वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन मैथमेटिकल मेथड्स आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट वन लेजेंडरी फंक्शन के ऊपर एमसीक्यूस क्वेश्चन और उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वॉट इज अजेंडर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड और अजेंडर पॉलिनामियल ऑफ डिग्री एन इट इज अलिनामियल पी एन एफ एक्स विच इज इक्वल टू वन इन टू थ्री इन टू फाइव अप टू टू एन माइनस वन बाय एन फैक्टोरियल इन टू एक्स टू द पावर एन माइनस एन इन टू एन माइनस वन बाय टू इंटू टू एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन सो दिस इज द लिजेंडर फंक्शन ऑफ डिग्री एन and the all roots of this polynomial function legendar function are real distinct and lies between minus 1 to 1 to iske jitne bhi roots rehte hain wo sare roots kya rahenge real rahenge distinct rahenge aur wo minus 1 aur 1 to beech ke beech mein lie karenge theek hai next for n is equal to 0 1 and 2 hame kuch particulars value milegi for n is equal to 0 p 0 of x kya milega 1 P1 of x क्या मिलेगा x and P2 of x क्या मिलेगा 1 by 2 3x square minus 1 इस तरह से P3 P4 ये भी आप निकाल सकते हो ठीक है and for x is equal to 1 and minus 1 Pn of 1 क्या मिलेगा 1 Pn of minus x क्या मिलेगा minus 1 to the power n Pn x ठीक है और Pn x जैसे आप में x की जगह यहाँ पे वन पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Pn of minus 1 और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा वन और वो क्या है P1 वन ऑफ वन इज वन तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा बस माइनस वन टू द पावर एन इसलिए पी एन ऑफ माइनस वन क्या मिल गया माइनस वन टू द पावर एन ठीक है उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द लेजेंडर पॉलिनोम द क्वांटिटी वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वेयर टू द पावर माइनस वन बाय टू इज कॉल एज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द पॉलिनोम पी एन एक्स ठीक है नेक्स्ट दीज आर द सिक्स रिकरेंस फॉर्मूला फॉर द जेंडर पॉलिनोम पी एन ऑफ एक्स एंड दिस इज द रॉड्रिग्यूज फॉर्मूला विच इज इक्वल टू वन अपॉन एन फैक्टर टू टू द पावर एन एंथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन टू द पावर एन एंड फ्रॉम दिस रेड्रिग्यूज फॉर्मूला हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे वो हम देखते हैं फर्स्ट रिजल्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो वेन एन इज नॉन जीरो जब एन नॉन जीरो होगा तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी जीरो एंड वेन एन इज इक्वल टू जीरो मीन्स पी जीरो ऑफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी जीरो ऑफ एक्स क्या आता है वन आता है इंटीग्रेशन ऑफ वन वन इज इवन फंक्शन तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू टू ठीक है नेक्स्ट इंटीग्रेशन माइनस वन से वन एक्स टू द पावर एम पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एम इज लेस देन एन जब ये एम क्या हो एन से अगर छोटा हो जाए तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो एंड वेन एन इज इक्वल टू एन मतलब ये दोनों जब सेम होंगे तब क्या होगा वैल्यू स्क्वेयर रूट ऑफ पाए गैमा फंक्शन एन प्लस वन बाय टू टू द पावर एन गैमा एन प्लस थ्री बाय टू ठीक है नेक्स्ट द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लिजेंडर्स कॉलनामेल तो लिजेंडर्स कॉलनामेल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं ऑर्थोगोन होते हैं मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन पी एम ऑफ एक्स एंड पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन एंड वेन एम इज इक्वल टू एन दिस इंटीग्रेशन इज नॉन जीरो मीन्स पी एन पी एन या एम की जगह अगर एन आ गया तो क्या हो गया पी एन इन टू पी एन क्या हो जाएगा पी एन ऑफ एक्स का होल स्क्योर तब ये तब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी टू बाय टू एन प्लस वन विच इज नॉन जीरो मतलब अगर कोई भी आपके अलग अलग है एम इज नॉट इक्वल टू एन तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी जीरो मतलब एक दूसरे के साथ क्या होंगे वो ऑर्थोकोनल होंगे अगर m इज इक्वल टू एन है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी नॉन जीरो ठीक है तो अभी करते हैं इसके ऊपर के एम सी क्यूज क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ऑल द रूट ऑफ जेंडर फंक्शन पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आर क्या ऑप्शन दिए इक्वल कॉम्प्लेक्स डिस्टिंग एंड नॉन ऑफ दिस तो अभी हमने देखा ऑल द रूट ऑफ दिस लेजेंडर फंक्शन आर रियल डिस्टिंग एंड लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन तो यहां पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी ठीक है इसी तरह से सेम क्वेश्चन आ गया अगर ऑप्शन अलग 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 आ गए जैसे लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन रियल डिस्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ दिस ठीक है मीन्स ऑप्शन डी नेक्स्ट 
इफ पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन तो अभी हमने देखे पर्टिकुलर वैल्यू जब पी एन की वैल्यू वन कब होती है जब पी जीरो ऑफ एक्स क्या होता है वन मतलब एन की वैल्यू यहां पर क्या है जीरो ठीक है तो वन कब होता है जब एन इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट इफ पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन कब हुआ था इस केस में कब हुआ है जब एक्स की वैल्यू हमें पूछिए कब होगा जब एक्स इक्वल टू क्या लेंगे हम माइनस वन तभी आएगा माइनस वन टू टू पावर एन तो यहां पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट इफ पी एन ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ लिजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन देन पी एन ऑफ माइनस वन इज अभी हमने देखा पी एन ऑफ माइनस वन क्या होता है माइनस वन टू द पावर एन ठीक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो पूछा है तो ये सर एक क्या है लिजेंडर्स फंक्शन के रिकरेंस फॉर्मूला है हमने देखे थे फॉर्मूला वन ऑप्शन ए है फॉर्मूला टू ऑप्शन बी है और फॉर्मूला थ्री ऑप्शन सी है ठीक है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऑब्जर्वेशन से एन प्लस वन और एन माइनस वन जब भी आया है तब यहाँ पर क्या है टू एन प्लस वन आया यहाँ पे देखिए एन प्लस वन एन माइनस वन यहाँ पे टू एन प्लस वन नहीं आया तो ये कोई भी लीजेंडर्स फॉर्मूला का रिकरेंस फॉर्मूला नहीं है ठीक है तो फिर ये ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है पर इस केस में ये ऑप्शन क्या होगा हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट इफ पी एन ऑफ एक्स इज अजेंडर पॉलिनोमेल ऑफ डिग्री एन देन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ कब होगा जीरो जब एन इज इक्वल टू जीरो हो या एन इज इक्वल टू नॉन जीरो हो या एन इज ग्रेटर देन जीरो हो या एन लेस देन जीरो हो तो अभी हमने देखा था रिजल्ट फ्रॉम द रॉड्रिग्यूज फॉर्मूला कि यह कब जीरो होता है वेन एन इज नॉट इक्वल टू जीरो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन एक्स स्क्वेर पी थ्री ऑफ एक्स डी एक्स वेयर पी थ्री ऑफ एक्स इज अजेंडर पॉलिनोमल ऑफ डिग्री थ्री इक्वल्स ऑप्शन क्या दिए वन फोर बाय फिफ्टीन जीरो एंड सेवन बाय एट ठीक है तो पी थ्री ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है पर हमारे पास एक रिजल्ट भी अवेलेबल है जब टू एन इज लेस देन एन इफ एम इज लेस देन एन तब क्या होता है ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो यहाँ पर क्या है एम क्या है टू और एन क्या है थ्री एन टू इज लेस देन थ्री Therefore, this integration is equal to zero. So, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस वन से वन एक्स स्क्वेयर पी वन ऑफ एक्स डी एक्स स्क्र पी वन ऑफ एक्स इज द लिजेंडर पॉलिनोमल ऑफ डिग्री वन यहाँ पे देखिए एम इज नॉट लेस देन एन टू की वैल्यू लेस देन वन नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हमें पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वहां पर ये रिजल्ट यूज नहीं करेंगे जो हम पिछले बार यूज किया था ये एम इज लेस देन एन यहाँ पर नहीं है टू इज नॉट लेस देन वन ठीक है टू इज ग्रेटर देन वन ठीक है तो यहाँ पर फिर हम पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स तो यहाँ पर पी वन ऑफ एक्स की जगह हमने एक्स पुट किया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स क्यूब क्या है ऑर्ट फंक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन ऑर्ट फंक्शन का क्या आ जाएगा वैल्यू जीरो तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट The इंटीग्रल माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स इंटू पी ओ एम ऑफ एक्स डी एक्स इज नॉन जीरो इफ ये वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू कब नॉन जीरो होगी ये हमें अब हमें पता है लेजेंडर फंक्शन क्या होते हैं ये एक दूसरे के साथ ऑर्थोगल होते हैं ऑर्थोगल मतलब जब वैल्यू एम नॉट इक्वल टू एन होगा तब वैल्यू क्या होगी जीरो और जब एम इक्वल टू एम होगा तब क्या होगी वैल्यू नॉन जीरो मीन कुछ वैल्यू आएगी टू अपॉन टू एन प्लस वन ठीक है हमें क्या चाहिए नॉन जीरो चाहिए तो कब होती है नॉन जीरो वेन एम इज इक्वल टू एन तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी ठीक है सो यूनिट वन के ऊपर जितने भी हमसे कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट टू बेसल्स इक्वेशंस के ऊपर एमसी क्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू